നമസ്കാരം ഫുഡ് ഫാം ആൻഡ് ആർട്ട് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ മഞ്ഞൾ കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പാണ് അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം മഞ്ഞളിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ കരിഞ്ഞുണങ്ങിപ്പോയി ഈ ഒരു സമയത്താണ് ഇത് കിളച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കിളച്ചു നോക്കാം ഈ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ മഞ്ഞളിന് വിത്തുണ്ട് ഈ ഒരു മുരടിൽ തന്നെ തട്ടു തട്ടായി കുറേയേറെ വിത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മണ്ണൊക്കെ നീക്കി വിത്ത് വേർതിരിച്ചെടുക്കണം മോളും എന്നെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അവളും ഞാനും കൂടിയാണ് ഓരോ വിത്തും വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓരോ വിത്തും വേർതിരിച്ചെടുക്കണം ചെറുപ്പത്തിലെ ഇങ്ങനെയുള്ള കൃഷിയൊക്കെ കണ്ട് ശീലിച്ച് വന്നയാളാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികളെയും ഇതൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ അവർക്കും കൂടി ഇതൊക്കെ ഒരു പാഠമാകും ചെറുപ്പത്തിലെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കും കൃഷിയിലൊക്കെ ഒരു താല്പര്യം വരും ഞങ്ങളുടെ ഈ മഞ്ഞൾ കൃഷിക്ക് വെണ്ണീർ മാത്രം ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ വെണ്ണീറല്ലാത്ത വേറൊരു വളവും ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ കുറച്ച് മണ്ണ് കൂട്ടി ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾ കൃഷിക്ക് ഇതൊക്കെ മതി എന്നാലും നമുക്ക് നൂറ് മേന് വിളവ് തരും പച്ച മഞ്ഞളിന് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഒരിക്കൽ എൻ്റെ മോൻ്റെ കാലിൻ്റെ ചെറുവിരലിൽ ഒരു കല്ല് വീണ് നീര് വന്ന് വീർത്തുപോയി ഞാനൊരു വൈദ്യരെ കണ്ടു അദ്ദേഹം പച്ച മഞ്ഞളും പുളിയിലയും ഉങ്ങിൻ്റെ ഇലയും ചതച്ചെടുത്ത് ഒരു കിഴിയാക്കി നീര് വന്ന സ്ഥലത്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം രണ്ടു നേരം വെച്ചപ്പോൾ നീരൊക്കെ പോയി കാല് സുഖമായി അതുപോലെ വല്ല പഴുതരയോ കടന്നലോ തേനീച്ചയോ ഒക്കെ കുത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ വേഗം ചെയ്യുന്നത് പച്ച മഞ്ഞൾ മാന്തിയെടുത്ത് നീര് വന്ന സ്ഥലത്ത് ഉരച്ച് ഉരസി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ നീരും ചൊറിച്ചിലും എല്ലാം പോകും പിന്നെ പച്ച മഞ്ഞൾ ചതച്ച് ചോറിൽ കുഴച്ച് കോഴികൾക്ക് നൽകിയാൽ അവർക്ക് ചെറിയ അസുഖങ്ങളൊന്നും വരില്ല കോഴികൾക്കുണ്ടാകുന്ന കുരുപ്പ് എന്ന അസുഖത്തിനും ഇതൊരു മരുന്നാണ് ഇത് ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് കുരുപ്പുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചാൽ അത് പൊളിഞ്ഞു പോകും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടുള്ള വെള്ളം അവർക്ക് കുടിക്കാനും കൊടുക്കാം ഇതും വളരെയേറെ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇത് മുണക്കി പൊടിച്ച് ഇത്തിരി വെള്ളത്തിൽ ചാലിച്ച് മുഖത്ത് പുരട്ടിയാൽ മുഖത്തുള്ള മുഖക്കുരുവും അതുപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത് ദിവസം തുടർച്ചയായി തേച്ചാൽ മുഖത്തിന് നല്ല നിറവും ലഭിക്കും വീട്ടിൽ മിക്സിയിൽ പൊടിക്കണം മില്ലിലാവുമ്പോൾ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർന്ന് നമുക്ക് മുഖത്ത് നീറ്റൽ വരും തുടർച്ചയായി നാൽപ്പത് ദിവസം ചെയ്യണം ഇടക്ക് വെച്ച് നിർത്തരുത് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഫലമുണ്ടാവോ നമ്മൾക്ക് കടയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന മഞ്ഞൾ ഒരു ഇളം മഞ്ഞ നിറമായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന മഞ്ഞൾ നല്ല കടും മഞ്ഞ നിറമാണ് കടയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന മഞ്ഞൾ ദൂരെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലൊക്കെ വരുന്നതായിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാവാം അങ്ങനത്തെ കളർ പിന്നെ എപ്പോഴും ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ വയറിനുള്ളിലുള്ള ചെറിയ വിഷാംശമൊക്കെ പോകാൻ മഞ്ഞൾ ഒരു പരിഹാരമാണ് മഞ്ഞൾ കൃഷി സ്ഥലമില്ലെങ്കിലും ഗ്രോ ബാഗിലെങ്കിലും വളർത്തിയെടുക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ ഗ്രോ ബാഗിൽ മണ്ണ് നിറച്ച് ഒരു വിത്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാലും നമുക്ക് പച്ച മഞ്ഞളിൻ്റെ ആവശ്യമൊക്കെ നിറവേറുമല്ലോ ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വേണം പുഴുങ്ങിയെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരു കള്ളിയെ കിളച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി മൂന്ന് കള്ളി അവിടെ കിടക്കുകയാണ് ഇത്ര ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളൂ ബാക്കി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കിളച്ചെടുക്കാം പിന്നെ കുറ കുറച്ച് വിത്തിനായിട്ട് കിളക്കാതെ ഇട്ടിരിക്കുകയുമാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ മഞ്ഞൾ കൃഷി ഇതുപോലെയൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മഞ്ഞൾ പുറത്ത് നിന്ന് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല നല്ല മഞ്ഞൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി 